শুভেচ্ছা বন্ধুরা আশা করছি ভালো আছো সবাই আমরা অবরোহ এবং আরোহ অনুমানের কিছু বিষয় নিয়ে জানছিলাম আমরা প্রথমেই জেনেছি কোনটি মৌলিক এই প্রশ্নের উত্তরটি এখন চলো আমরা জেনি কোনটি আগে এবং কোনটি পরে অর্থাৎ অবরোহ আগে নাকি আরোহ আগে এই প্রশ্নের উত্তরটি জানার চেষ্টা করি এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ঐক্যবদ্ধ কোনো মতামত পাইনি প্রথমত আমরা পেয়েছি মিলের এক ধরনের মত দ্বিতীয়ত আমরা পেয়েছি জেবন্সের আরেক ধরনের মত মিলের মতটি কি মিলের মতামত হচ্ছে আগে আরোহ হয় তার পরে হয় অবরোহ কেন মিল আগে অবরোহর পূর্বে আরোহের কথা বলছেন তার কারণটি হচ্ছে মিল মনে করতেন মূলত আরোহ অনুমানে আমরা যে সিদ্ধান্তটি পাই সেই সিদ্ধান্তটি অবরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে একটি আশ্রয় বাক্য হিসেবে কাজ করছে অর্থাৎ আমরা যদি একটি উদাহরণের দিকে লক্ষ্য করি একটি আরোহ অনুমানের উদাহরণ হলো ধরো হিটলার হয় মরণশীল এটি একটি আশ্রয় বাক্য হালাকুখা তিনি একজন ভদ্রলোক এই হালাকুখা হয় মরণশীল এবং এখান থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম সকল মানুষ হয় মরণশীল অর্থাৎ দুটি আশ্রয় বাক্য থেকে আমরা একটি সিদ্ধান্ত নিলাম এটি একটি আরোহ অনুমান এই ক্ষেত্রে মিল মনে করছেন আরোহ অনুমানের যে সিদ্ধান্তটি আমরা পেয়েছি সেটি একটি অবরোহ অনুমানে আশ্রয় বাক্য হিসেবে কাজ করে যেমন ধরো একটি উদাহরণ হল হচ্ছে সকল মানুষ হয় মরণশীল এখান থেকে আমরা বলছি যে যিনি একজন ভদ্রলোক তিনি হন মানুষ অর্থাৎ চে হয় মরণশীল এবং এখান থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি চে হয় মরণশীল এক্ষেত্রে লক্ষ্য করো অবরোহ অনুমানের যে প্রথম আশ্রয় বাক্য বা প্রধান যে আশ্রয় বাক্যটি সেটি কিন্তু আরোহ অনুমানের একটি সিদ্ধান্ত এই জন্যই মিল মনে করতেন যে আরোহ অনুমানটি আগে হয় এবং অবরোহ অনুমানটি পরে হয় জেভান্স যিনি একজন যুক্তিবিদ তিনি মনে করতেন অবরোহ পদ্ধতির সহায়তায় একটি প্রকল্প একটি প্রকল্প আরোহের পর্যায়ে উন্নীত হয় এই বাক্যটা একটু কঠিন মনে হচ্ছে ভেঙে ভেঙে বুঝাই দিচ্ছি দেখো যখন আমরা বলছি সকল মানুষ হয় মরণশীল তারপর সেখান থেকে আমরা বলছি চেয়ে হয় একজন মানুষ অর্থাৎ বড় একটা ধারণা থেকে ছোট একটা ধারণায় আসলাম এখন এই যে আমরা ছোট ধারণায় আসলাম তারপর একটি ছোট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম এই ধরনের ছোট ছোট সিদ্ধান্ত কিন্তু আমাদের আরোহ বাক্যের ক্ষেত্রে আশ্রয় বাক্য হিসেবে আমরা গ্রহণ করছি অর্থাৎ আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে যে আশ্রয় বাক্যগুলো সেই আশ্রয় বাক্যগুলো প্রমাণ করার একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে অবরোহ অনুমান যেমন চে হয় মরণশীল এর বদলে আমরা বলতে পারতাম হিটলার হয় মরণশীল বা হালাকুখার কথার যদি আমরা বলি তাহলে হালাকুখা হয় মরণশীল এই যে ছোট ছোট কিছু সিদ্ধান্ত আমরা নিচ্ছি এই সিদ্ধান্তগুলোই কিন্তু প্রমাণ হচ্ছে অবরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে এবং অবরোহ অনুমানের এই প্রমাণ হওয়ার পর সেটি আরোহ অনুমানের আশ্রয় বাক্য হিসেবে কাজ করছে এই জন্য জেভেন্স মনে করতেন অবরোহ পদ্ধতির সহায়তায় একটি প্রকল্প আরোহের পর্যায়ে উন্নীত হয় অর্থাৎ এই যে পুরো প্রক্রিয়াটি আমরা অনুসরণ করছি অবরোহ অনুমানে সেই অনুসরণের মধ্য দিয়ে কিন্তু একটা যুক্তি যেটা কিনা প্রকল্প বলছি সেই যুক্তিটা কিন্তু আরোহের পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে এই জন্য জেভেন্স মনে করতেন আগে অবরোহ তারপরে আরোহ কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে কি যেন এর কোনোটাই কিন্তু আগে বা পরে এমন চিন্তা করে আমরা সত্য নির্ধারণ করি না আমরা মূলত একটি সত্যকে জানার চেষ্টা করি এবং ওই জানার ক্ষেত্রে যেই প্রক্রিয়াটি সেটি আরোহ হোক বা অবরোহ হোক যেই প্রক্রিয়াটি বেশি সহজ সেটি কিন্তু আমরা অনুসরণ করি এবং এই অনুসরণের মধ্য দিয়ে আমরা সত্যকে জানার চেষ্টা করি কোনোটি আগে বা কোনোটি পরে এই ধরনের অনুসন্ধান আমরা করি না পরবর্তীতে আমরা জানব অবরোহ এবং আরোহ এই দুটি পদ্ধতি কি ধরনের পদ্ধতি সে সম্পর্কে সেটি জানার জন্য সাবস্ক্রাইব করে অ্যাক্টিভ থাকো টেন মিনিট স্কুলের সাথেই ধন্যবাদ সবাইকে